pedido principal, el caso principal, las cautelas también se caen. Por lo tanto, ahora pueden ingresar los buses que han obtenido o las empresas que han obtenido eh, autorizaciones de manera directa también con la gestión pasada en Urubamba. Bueno, algunas dicen que sí y desde el lunes van a intentar ingresar en lo que nos han eh, adelantado. Así es que más adelante les damos todos los pormenores de este caso que abre ¿no? una nueva etapa en el caso con CETUR. Dicho esto, nosotros vamos con el primer reportaje que hemos preparado, Victoria, para el día de hoy. Así es, vamos con este reportaje. Se trata de un hecho muy lamentable, un gran incendio que eh, se dio en una casa donde estaban dos ancianos. Lamentablemente ellos murieron calcinados, los esfuerzos que hicieron los bomberos de Pisa, porque esto se dio eh, en Calca más bien, pero a pesar de esos esfuerzos de los bomberos de Calca, que fueron apoyados por los bomberos de Urubamba y de Pisa, no pudieron rescatar a estas dos personas que murieron en su casa. Dos horas fueron la lucha que ellos tuvieron para tratar de apagar el fuego, sin embargo la falta de agua es que jugó realmente en contra. Tenemos el reportaje. Sergio Salazar Villafuerte y Marisol Falconí Alvarado fueron una pareja de ancianos que encontraron una trágica muerte luego que su vivienda se viera afectada por un dantesco incendio en Calca. Los vecinos. Me han rompido las puertas por combazos porque no podía por dónde entrar. Pese a los esfuerzos de los bomberos de Calca, que tuvieron el apoyo de las compañías de Urubamba y Pisac, se demoró alrededor de dos horas en apagar el fuego debido a la falta de agua. Esto lamentablemente fue otro factor que produjo el fallecimiento de estos ancianos. Se está tratando de sofocar este incendio aquí en el barrio de Cusipata de la ciudad de Calca. Los bomberos utilizando sus mangueras para apagar este incendio, esta humadera tremenda que se está dando aquí en este incendio. Ahí van apoyando a los jóvenes, los bomberos, no jalando las mangueras para tratar de apagar, han sacado un balón de gas también, ¿no? Y se siente pues el humo. La gente está muy desesperada aquí en el barrio de Cusipata, en la ciudad de Calca, en este domicilio. Aquí los vecinos muy desesperados también han acudido, han acudido a este incendio. Mucha gente que está llorando y había gente adentro, nos dicen, un hogar que cómo se siente la humadera a esta hora de la noche. Tras controlar el incendio, los bomberos inspeccionaron el precario inmueble y en el segundo piso encontraron restos calcinados de dos personas que serían los propietarios de la vivienda, identificándolos como Sergio Salazar Villafuerte y Marisol Falconí Alvarado. ¿no? Hay dos personas fallecidas. Eso en la calle Jacarandá de la ciudad de Calca. Nos lamentamos mucho esta, esta pérdida de vidas, eh, las condolencias a la familia. Sí, eh, pero eh, sí, en realidad están identificadas, eh, pero, bueno, pero eh, son, son personas y adultas, no podríamos dar los nombres en este momento. Pero eh, eh, tenemos esta identificación de dos personas fallecidas, ¿no? eh, lamentamos mucho ello. Eh, seguramente las investigaciones ya de la Policía Nacional nos darán ya el hecho eh, exacto sobre las causas. Hay muchas especulaciones, eh, pero bueno, esperemos que esto ya se identifique. Y el, un llamado también a la población, ¿no? Veamos que eh, tenemos el ejercicio del simulacro esta noche, eh, que justamente tenemos que ver nuestras zonas seguras, y también tiene que ver con este tema de incendios urbanos, ¿no? Ya que eh, tenemos un incendio y tenemos que ir también a identificar un lugar seguro. El personal de bomberos encontró al parecer... Los restos humanos totalmente calcinados, por lo que personal policial procedió a aislar el hecho y realizar la peregnación y custodia. El hecho se comunicó a la representante del Ministerio Público, 
Doctora Liz Olinda Ojeda Castelo, fiscal de la primera Fiscalía Provincial de Calca. Según fuentes policiales, los vecinos alertaron a la policía y a la compañía de bomberos de lo sucedido. No obstante, la falta de agua no permitió que se logre rescatar a Sergio Salazar y a su esposa, Marisol Falconi, quienes murieron a causa de las quemaduras. Sí, estamos en un proceso de investigación, por favor. Sí, ¿De qué se trata, por favor? Vamos a, en ese momento vamos a emitir el pronunciamiento correspondiente. ¿De qué se trata? Gracias. ¿En qué condiciones se encontraron las personas, se doctora? Puede informar, doctora, por favor. Doctora, por favor, en honor a la transparencia de la información, ¿qué actividades Sí, todos estamos en un tema de investigación, emitiremos el pronunciamiento correspondiente. ¿Se trata de dos personas oficiales? Sí, dos personas que han ¿De qué forma habrían realizado? Sí, en proceso de investigación. ¿Qué es lo que se sabe preliminarmente hasta el momento? Nos reservamos, por favor. ¿Mucho hermetismo, doctora? No, van a disculpar. Se han lacrado la puerta. Se han lacrado sí. la puerta. ¿Por qué motivo? Vamos se a un proceso de investigación. Sí. ¿También se trata de un incendio, doctora? ¿no? Vamos a verificarlo. ¿Se trataría de un homicidio, doctora? Vamos a verificarlo. ¿No se descarta sí. el homicidio, en todo caso? Eh, no teníamos agua porque en Calca está secando el agua a las 5 de la tarde y no había agua, pues de tal manera de que cuando llegaron los bomberos tuvimos que ir al río para ayudar ¿no? y bombear del río agua acá al, a la casa. ¿no? Hemos tenido que colocar muchas mangueras para que llegue el agua acá a la casa. Pero los vecinos tenían agua en baldes y con eso hemos tratado de que el fuego no llegue a este lado. ¿no? O sea, hemos controlado echando agua a este lado para que no llegara a este lado. Pero a los vecinos de López está ya por prenderse, también pues que nosotros llegaron bomberos y se pudo sofocar también. No, eh, no tenemos exactamente las causas, Te, esperemos un poquito para evitar el tema de especulaciones. Eh, y bueno, el saldo de es pues dos personas fallecidas dentro del inmueble. ¿no? Ahora, lamentablemente eh, eh, aquí no hay muchos recursos, ¿no? Como para pagar incendios estructurales, eh, agua, por ejemplo, no, no se abastecen. Este es un problema recurrente. Eh, tenemos en realidad ahora una emergencia de déficit hídrico, eh, no tenemos un abastecimiento de agua permanente, constante, eh, no solamente, digamos, en Cusco Ciudad, sino también en otras ciudades. En este caso, Calca, aún teniendo una compañía de bomberos voluntarios que está activa y que también ayuda en el tema de incendios forestales, ha tenido que atender este incendio estructural, un incendio urbano, eh, pero bueno, no se lograron rescatar, digamos, con vida a las personas, ¿no? Eh, pero tenemos este saldo desfavorable y bueno, esperemos que, en las, eh, que los siguientes eh, fenómenos, digamos, no se dé. Tenemos en incendios eh, forestales, por ejemplo, también en estadísticas de lo, de lo que va del año, una persona fallecida en la zona de Chimbibilcas, ¿no? El jefe de gestión de riesgos del gobierno regional de Cusco, arquitecto Miguel Osco, confirmó el fallecimiento de los dos ancianos en una vivienda de la provincia de Calca. ¿No? Hay dos personas fallecidas, eso en la calle Jacarandá de la ciudad de Calca. Nos lamentamos mucho esta, esta pérdida de vidas, eh, las condolencias a la familia, sí, eh, pero eh, sí, en realidad están identificadas, eh, pero, bueno, pero eh, son, son personas y adultas, no podríamos dar los nombres en este momento, pero eh, eh, tenemos esta identificación de dos personas fallecidas, ¿no? eh, lamentamos mucho ello. Eh, seguramente las investigaciones ya de la Policía Nacional nos darán ya el hecho eh, exacto sobre las causas, hay muchas especulaciones, eh, pero bueno, esperemos que esto ya se identifique. Y el, un llamado también a la población, ¿no? Veamos que eh, tenemos el ejercicio del simulacro esta noche, eh, que justamente tenemos que ver nuestras zonas seguras, y también tiene que ver con este tema de incendios urbanos, ¿no? Ya que eh, tenemos un incendio y tenemos que ir también a identificar un lugar seguro. De otro lado, el funcionario dio a conocer que en este año solo una persona falleció en un incendio forestal en Chumbivilcas y en total, según estadísticas, hasta la fecha se han presentado 300 incendios forestales en la región, 80 amagos, menos que el año pasado, pero sin encontrar a los responsables.
estadísticos. Sí, definitivamente tenemos dos incendios. Eh, sí, es, es un, una estadística lamentable para la región de Cusco. Y sí, la, lo ideal es de que nos estemos pre preveyendo, ¿no? Porque las causas, ¿no? Una vela, un cortocircuito puede terminar en este fenómeno. Balones de gas también. Y, y sobre todo que no perdamos pérdidas de vidas humanas, ¿no? Hay dos personas fallecidas, eh, dos personas adultas. Eh, todavía no tengo los nombres, pero sí tenemos ese reporte a este momento, ¿no? Dos personas fallecidas. No han logrado evacuar. Eh, creo que más bien el tema del humo genera también un tema de adormecimiento, ¿no? Entonces se quedan sin reacción, no podemos eh, ni siquiera gritar un auxilio y, y terminan pues en este, en este estado. ¿En qué circunstancias ha sido el incendio? Eh, no tengo reporte todavía en este momento, seguramente en los siguientes minutos eh, podremos reportarlo, pero al, al momento tenemos este, este, este registro de dos personas fallecidas de un incendio urbano en la ciudad de Calca, en la calle Jacaranda. ¿En el jardín? En la... Sí, todo. todo, todo. Ah, sí, en el otro lado. Sí, han perdido sus, sus cosas, sus enseres, las personas que habitaban en esta casa. Todo se ha incendiado. Bueno, la, el frontis, el segundo piso. Eh, vemos que las ventanas todavía están intactas, pero adentro es donde se ha producido el mayor incendio, ¿no? Nuestro compañero de labores, Julio Echarri, es lamentable, ¿no? Es lamentable que haya sucedido realmente esto. Y como hemos escuchado a los mismos pobladores, queríamos ayudar, pero el agua se seca en calca a las 5 de la tarde, ¿no? Hubiéramos querido llevar, aunque sea en baldes, para tratar de hacer algo, pero lamentablemente se, se vieron atados, ¿no? Atados, como se dice, de pies y manos. No pudieron hacer nada al respecto. La policía, o más bien los bomberos, hicieron lo que pudieron, pero como ya, ya les hemos señalado, absolutamente no se pudo rescatar a esta pareja, ¿no? A estas dos personas del nombre Sergio Salazar Villafuerte y Maris Marisol Falconi Alvarado. Las investigaciones tienen que aclarar los hechos. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Eso lo sabremos, ojalá, lo más pronto posible. Sí, hay varias 